É através dos símbolos que nós expressamos as coisas que nós não conhecemos, que nós não temos clareza. O símbolo é aquilo que dá possibilidade de conhecimento, de conhecimento da nossa psique, de conhecimento interno. O símbolo tá, preenche a gente e se manifesta a todo momento. A nível individual, quando a gente pensa no ser humano, essa manifestação vem como? Vem através dos sonhos, vem através dos desenhos, das fantasias, é, das, dos, dos sintomas que eventualmente a gente apresenta. É aí que a gente percebe o símbolo se manifestando. E isso em relação a cada um. Além disso, a coletividade, o coletivo, também tem uma manifestação simbólica. E isso se dá como? Através da cultura. A cultura ela vai, ela vai trazer para nós todos esses símbolos que estão aí no inconsciente da coletividade, no inconsciente das culturas. Né? E quais são essas manifestações? Então, é a manifestação da mitologia, é o, é o folclore, as artes. É nesse lugar que nós encontramos muitas expressões simbólicas que vão trazer para nós o, aquele, o que estava acontecendo naquele lugar, o que estava acontecendo com aquela pessoa, muito além da, do verbal, muito além daquilo que a gente conta. É um, é um contexto muito maior, porque o símbolo vai ter isso, ele vai ter essa energia toda que está ao redor. Então, por isso é tão importante a gente cuidar dos nossos símbolos, a gente estar tá atento, olhar, tentar entender o que, que é que eles estão trazendo para a gente, qual é o conteúdo de cada símbolo e de todos os símbolos que nos cercam. O símbolo é a possibilidade da gente alcançar um conhecimento maior em relação a nós mesmos e em relação à nossa cultura, à nossa sociedade. E aí, eu queria trazer também um livrinho que chama, que o meu já está um pouquinho usado, sabe? Porque ele já é mais antiguinho, mas como vocês podem perceber, é um livro bem usado, né? Que é o Dicionário de Símbolos, do Chevalier, e que é um dicionário muito, eu diria que assim, é o melhor dicionário de símbolos que eu conheço e que hoje atualmente é utilizado. Ele conta a história ele conta aspectos de diversas regiões, é muito bacana. Por que, que eu estou citando esse dicionário? Porque às vezes a gente tem uma tendência a falar, vou procurar na internet um, um, uma definição, ou vou olhar ali alguma coisinha, que... e a gente acaba tendo contato com muita coisa que foi criada, mas que não tem um fundamento, que não, 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 a gente não sabe nem como que aquilo chegou ali. Né? Então a ideia é que, Aqueles que têm interesse em estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre símbolos, fica uma dica para adquirir esse livro, que é muito bacana, que vale muito a pena, e que você vai consultar ele como um dicionário, uh, de, trazendo algum símbolo que você acha interessante, você vai olhar lá que tem muitos, centenas e mais centenas de símbolos. E, além disso, a gente tem o um grupo que a gente está formando, para cuidar desses símbolos que vão aparecendo nos desenhos, no, nos sonhos, para é, entender a importância disso no universo infantil, a importância disso para as famílias. Observar isso faz com que a gente tenha uma aproximação uh, das pessoas de uma família, a aproximação da relação com os filhos, e isso contribui muito para que a coisa flua de um jeito mais tranquilo. Então, fica aí uma dica de uma, de uma obra, de um livro, algumas orientações com relação ao símbolo. E quem tiver interesse, segue a gente e procura a gente para a gente entrar no grupo e fazer parte agora desse, desse encontro para tratar dos símbolos, que é uma, uma forma de conhecimento tão importante. Até mais!